ഈ മീനിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മസാലയ്ക്കും ഒരു വെറൈറ്റി ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ചുട്ടമീൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബംഗ്ലാദേശിൽ വന്ന് കഴിക്കുന്ന ചുട്ടമീൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ആ ചാറ് സ്വൽപ്പം ചാറേ ഉള്ളു കേട്ടോ ആ ചാറിനാണ് ആ ജൂജാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് നമസ്കാരം നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ വന്ന് ജൂജാൽ മാംസം അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കാണുകയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇഷ്ടംപോലെ ബീഫുണ്ട് വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള ബീഫ് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഈ വലിയ ചീനിച്ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ സവോള ഒന്നും കുനുകുനെ അരിഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ സവോള ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി അല്ലിയായിട്ട് സവോള പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചത് അതെല്ലാം ഉണ്ട് അത് ഇരുന്ന് പുറത്തോട്ടിടും അത് അതെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ റെഡി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കും അതിന് ശേഷം അതൊന്നും ഇരുന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നല്ല തീയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉരുകി പോകുന്ന തീയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇരുന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഈ മസാല ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാലയ്ക്കാണ് ഈ എന്തോന്ന് ചുയിചാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചുയിചാൽ അല്ലേ കൽപ്പു അതിനെന്താ പറയുന്നത് ചുയിച്ചാൽ ചുയിച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന മസാല എന്ന് പറയുന്ന ആ മസാല പൊടിയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു വേരും അതിൻ്റെ തണ്ടും കൂടെ കൂടി നമ്മുടെ വെറ്റില പോലത്തെ ഒരു മരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയാണ് ആ ചെടിയുടെ വേരും തണ്ടും കൂടെ കൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ജൂയിച്ചാൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇളക്കിയാൽ ശരിയാകത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള ബീഫാണ് അയ്യ അവർക്ക് അല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഖരാബോ ചെയ്യാ ഏഹ് അപ്പോൾ അവരത് വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ബീഫിനകത്ത് ആ ജൂയിചാലും ഇട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മസാലപ്പൊടികൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഇളക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യൻ ഉരുകി പോകുന്ന ചൂടാണ് ഭയങ്കര ചൂട് രണ്ട് സൈഡിലും തീ ആളിക്കത്താൻ തുടങ്ങി ഇത് വെന്ത് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് റെഡിയായി വരുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇരുന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് രുചി എന്ന് നമ്മൾ പോയിരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം ഇത് അച്ഛനാണ് അപ്പുറത്ത് മകനാണ് അപ്പനും മകനോടെ നിന്നുള്ള പാചകമാണ് ഒരു സൈഡിൽ അപ്പൻ അപ്പൻ അപ്പൻ്റെ അപ്പനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് അത് മകനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നൂറ് കിലോ ആണ് ഒരു ദിവസം ഇവർ പാചകം ചെയ്യുന്നത് മിനിമം മിനിമം നൂറ് കിലോ ബീഫിൻ്റെ ഈ ചൂയിച്ചാൽ മാംസോ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഞാൻ ദ നിന്നിട്ട് വിയർത്തൊലിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്കൊരു ഷർട്ട് ഇടാൻ മേലാഞ്ഞതെന്നൊന്നും ചോദിച്ചേക്കരുത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അതുപോലെ ചൂടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യമായിട്ടാ ഇത് കിത്തന പിന്നെ ആ നാല് മുതൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് ഇതുപോലത്തെ ചീനിച്ചട്ടിക്കകത്ത് നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് വെയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ സൂപ്പർ ഇവിടെ ജൂജാൽ മാംസോ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആയി തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ മസാല ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പുറത്ത് റെഡിയായി ഇപ്പം എടുത്ത് താഴെ വെക്കാൻ സമയമായി വരുന്നു ഇതാണ് ഈ ജൂജാൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആ അല്പം കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ബസ് ബസ് ആ അത്ര മതി കുറച്ച് മതി ഇത് ഇതാണ് സാധനം ആ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി ഇടേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടോ ഇതാണ് സാധനം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പെപ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ വള്ളി പോലെയും ഒക്കെ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടില്ല മരം കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ അതുപോലെയൊക്കെ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ വള്ളി പോലെ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനിപ്പം എടുത്ത് മാറ്റാറായി അത് എടുക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ രുചി ആസ്വദിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതെ നമ്മൾ ജൂയി ചാലും ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടിരുന്നു ജൂയി ചാലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഡാലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജൂയി ചാലും റൈസും ആണ് മെയിനായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് പോലും അതിൻ്റെ തന്നെ സ്വല്പ ഗ്രേവി ഉണ്ട് അത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂട്ടി അങ്ങ് റൈസ് കഴിച്ചാൽ മതി എന്നാണോ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഭർത്ത അല്ലേ ഭർത്ത
ഈ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അത് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കാരണം നമ്മൾ ബംഗാളി അറിയില്ല നമുക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അതെ ഇതാണ് മട്ടൻ്റെ കഷ്ണം കേട്ടോ മട്ടൻ്റെ കഷ്ണമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് പറയാൻ ഇതാണ് ആ ജൂചാലിൻ്റെ കഷ്ണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മട്ടൻ്റെ കഷ്ണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ അടത്തി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ദേഹിക്കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അടത്തി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ള മട്ടൻ്റെ കഷ്ണമാണേ ഇതാ അതിനകത്ത് ആ മസാലയെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ മസാലയും ചോറും മട്ടൻ്റെ കഷ്ണം കൂടെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചാലെന്ന് പറഞ്ഞ എരുവ് എന്നാണ് ശരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ചാലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മസാലയുടെ പേരാണ് ജൂ ചാലി ഇവിടെ ഭയങ്കര എരുവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ കറികളെക്കാളും ഒക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റ് മട്ടൻ്റെ കഷ്ണം വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് മട്ടൻ്റെ ആണെങ്കിലും ബീഫിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഷറാഫത്ത് ഭായി ബീഫിൻ്റെ ചൂചാലാണ് കഴിച്ചത് ഞാൻ മട്ടൻ്റെ ആണ് കഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ആ ചാറ് സ്വല്പം ചാറേ ഉള്ളു കേട്ടോ ആ ചാറിനാണ് ആ ജൂചാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചാറ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കടിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ ഒരു ഗ്യാസ് കലർന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാസ് പോലെ ഈ പുതിനയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്യാസ് ഇല്ലേ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു അതേ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായ എന്നാൽ അതുപോലെ ഒരു ഗ്യാസ് ഉള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ബീഫ് കഴിക്കത്തില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബീഫിൻ്റെ അലർജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബീഫ് പരമാവധി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഏതായാലും മട്ടൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മട്ടണിൽ പിടിച്ചു അദ്ദേഹം ബീഫിൽ പിടിച്ചു കൽപ്പിത ഇതൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല മാംസമൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല മീൻ കഴിക്കും മുട്ട കഴിക്കും ശരിക്കും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു എരു വലുതായിട്ടില്ലെന്ന് പക്ഷേ എരു ഉണ്ട് കേട്ടോ കഴിച്ച് കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ചെറിയ പുകച്ചിൽ പോലൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിക്കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു സവോള ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അത് ആ കൂടെ തന്നെ കടിച്ച് അവരടിച്ച് അബി ഏ അതും ഇതും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വെറൈറ്റി ആണ് സംഭവം കൊള്ളാം കേട്ടോ ആ ആദ്യം റൈസ് കഴിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഈ സവോള കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നത് കുഞ്ഞു സവോള കേട്ടോ കുഞ്ഞു സവോള ആദ്യം ഇങ്ങനെ റൈസ് കഴിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് സവോള എടുക്കുക സൂപ്പർ ഇനിയുണ്ട് വരുന്നു ഇതാ ഇനിയിപ്പം അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് ചിങ്കിടി പോർത്ത ചിങ്കിടി പോർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രോൺസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞത് പ്രോൺസ് അല്ല ഷ്രിംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഷാബാദ് ഭായി പറഞ്ഞു ഷ്രിംസ് ആണ് ശരിക്കും ഇതാ അത് തന്നെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കേ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ വേറൊരു രൂപം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ കട്ട്ലറ്റ് പോലെ അത്രയും ഉറപ്പില്ല ചൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് നാവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന രീതിയിലാണ് എന്നാൽ ഇതിനും ഉണ്ട് കേട്ടോ എരു എരു ഉണ്ട് എരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വറ്റൽമുളകിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വറ്റൽമുളക് ആയിരിക്കും റെഡ് ചില്ലീസ് ആയിരുന്നു ആ ആ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ ഒരു എരു വരുന്നുണ്ട് അതും ഈ റൈസിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റൈസും ആ വത്തയും ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് കഴിക്കുക എനിക്ക് ഭർത്തയുടെ രുചി ജൂചാലിനേക്കാൾ ഒരു സ്വല്പം കൂടെ കൂടിയത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് സംശയം വരാതിരുന്നില്ല കാരണം എനിക്കെന്തോ അതിനോട് ഇച്ചിരി താല്പര്യം കൂടി തോന്നി ജൂചാലും കൊള്ളാം കേട്ടോ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രുചിയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നേരത്തെ എന്നാൽ മസ്റ്റേഡ് ഓയിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നുമില്ല ആ ജൂചാലിൻ്റെ ആ മസാലയുടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത് കൽപ്പിതയാണ് ക്യാമറയുടെ പുറയിൽ ഞാനും കൽപ്പിതയും കൂടെ ആണ് ഇപ്രാവശ്യം എടുക്കുന്നത് ചെറിയ തോതിൽ മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ വരാം ക്ഷമിച്ചേക്കണേ അഭിലാഷിന് വരാൻ പറ്റില്ല അഭിലാഷിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ശരിയായിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതുകൊണ്ടാണ് അഭിലാഷിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അഭിലാഷ് നമ്മളിവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് പുറത്തോട്ട് പോരുമ്പോഴും
നല്ല അടിപൊളി മീൻ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇവിടെ മീനിരിപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് മീനാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അവർ തൂക്കിയതിന് ശേഷം മീനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അവർ അതിനകത്ത് മുള്ളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി കളയും എന്നിട്ട് മുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ബോൺലെസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം അതിലും മസാല ജമാൽ ഭായിയെ പരിചയപ്പെട്ടു ജമാൽ അല്ല ജമീൽ ഭായി അല്ലേ ജമീൽ ഭായി ജമീൽ ഭായിയെ പരിചയപ്പെട്ടു ജമീൽ ഭായി നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് മസാല ആദ്യം പൊടി മസാല ഇടും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിക്കും അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് വീണ്ടും കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല നല്ലതായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുതരികയാണ് അപ്പുറത്ത് പൊറോട്ട ചൂടോടെ ചൂടുന്നുണ്ട് ചൂടോടെ വന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വാച അടിച്ചാൽ ഇത് തണുത്തു പോകും ഏതായാലും കൂടെ ഉള്ളത് ഷറാഫത് ഭായിയെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂമിൻ ഭായ് ഷറാഫത് ഭായിയുടെ കസിനാണ് മൂമിൻ ഭായിയുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ചുറ്റും മീൻ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയിരുന്നു നമ്മൾ ഈവനിങ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇവർ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ കുറച്ച് മീനൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ബൾബൊക്കെ തൂക്കി ഇട്ടിരിന്ന് വിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മീനെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് തന്നെ കുറേ ഏറെ മീനുകളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വഴിയുടെ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി കൊട്ടയ്ക്കകത്തും അല്ലാതെയൊക്കെ ആയിട്ട് മീനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ട് പലതരം മീനുകൾ ചെറിയ മീന് വലിയ മീന് മുള്ളുള്ള മീന് മുള്ള് കുറവുള്ള മീന് മുള്ള് കൂടുതലുള്ള മീന് അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിക്കും ഒരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് മാത്രമാണ് അകത്തോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ കാണും വെറ്റിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണും വെറ്റിലയും പാക്കുമൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ അകത്തോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മീൻ മാർക്കറ്റ് ശരിക്കും കൂരയ്ക്കകത്താണ് ഇഷ്ടംപോലെ മീൻ പലതരം കളറിൽ പല വെറൈറ്റി അത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മീനും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന മീനുകളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി നല്ല രസമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നല്ല വൃത്തിക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ സ്മെല്ലും ഇല്ല ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം അതിനകത്ത് പ്രോൺസ് വേണ്ടവർക്ക് പ്രോൺസ് ഉണ്ട് ഷ്രിംസ് വേണ്ടവർക്ക് ഷ്രിംസ് ഉണ്ട് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ലോബ്സ്റ്റർ ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോബ്സ്റ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ പോംഫ്രേറ്റ് വലിയ പോംഫ്രേറ്റ് ചെറിയ പോംഫ്രേറ്റ് അങ്ങനെ പലതരം മീനുകൾ വലിയ മീനും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്തിരി വലിയ മീനും ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ മീനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മീനിനെ ഒക്കെ കണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ പച്ചക്കറിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പച്ചക്കറികളും ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട് ഇപ്പം ലിച്ചിയുടെ സമയമാണ് ലിച്ചിയുടെ സമയമാകുമ്പോൾ തന്നെ ലിച്ചി ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് മാങ്ങയും മാങ്ങയുടെ ഉണ്ട് ചക്ക ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചൂയിച്ചാൽ ചൂയിച്ചാൽ കഴിക്കാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു വെറ്റിലയുടെ തണ്ട് പോലെ വെറ്റിലയുടെ വേര് പോലെ ഒരു സാധനമാണ് ജൂയിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കണ്ടു കേട്ടോ അത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടു അവിടെ വെച്ച് വിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അതും എല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് മീൻ ചുട്ടത് കഴിക്കാൻ ഇരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മീൻ ചുട്ടത് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് ചുട്ടത് അതൊരു സ്വല്പം കഷ്ണം എടുത്ത് മുറിച്ച് നോക്കിയാലോ ബാ കേട്ടോ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള മീൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സാലഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്പെഷ്യൽ സാലഡാണ് ഈ മൂമിൻ ഭയ്യ ഇവിടെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സാലഡ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് വേണ്ടവർക്ക് കട്ട് വെജിറ്റബിൾസും ഉണ്ട് ഇതിപ്പം ആ മീൻ ചുട്ടത് ആ എരുവുണ്ട് ഒത്തിരി എരുവല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ എരുവുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് ബംഗാളിലൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എരുവുള്ള ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് എരുവുള്ള ഫുഡ് കൊണ്ട് എരു കുറഞ്ഞ ഫുഡ് കൊണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും കിട്ടും ഇതാ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ സാലഡ് സാലഡ് നമുക്ക് റൊട്ടിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ചാൽ കഴിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഉം ചെറിയ തോതിലും മധുരവും ചെറിയ പുളിയും ഒരു ലേശം ഉപ്പും എരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാലഡ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്
ഈ പായ നമുക്കെടുത്ത് കടിച്ചു കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിലധികം മാംസമില്ല എന്നാൽ മാംസം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകും ഒരു സ്വർപ്പം നാരങ്ങായും കൂടെ നീരും കൂടെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പായ സൂപ്പ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ജമാൽ ഭായി ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ജമാൽ ഭായി അല്ല ജമീൽ ഭായി സോറി കേട്ടോ ജമീൽ ഭായി ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നു ജമീൽ ഭായി പറഞ്ഞു ഒരു സ്വൽപ്പം സോസ് അത് പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വാങ്ങുന്ന സോസ് അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഫ്രഷ് സോസാണ് ധൈര്യമായിട്ട് എടുത്തോളാൻ പറയും അപ്പോൾ സോസ് കൂട്ടി ഈ മീൻ ചുട്ടത് കഴിച്ച് നോക്കണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ മീൻ ചുട്ടത് നമ്മൾ ആ സോസിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം എനിക്ക് ഈ സോസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മീൻ ചുട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുൽനേലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മീൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുൽനേലാണ് ഖുൽനെ എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിലെ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ വലിയ സിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിറ്റകോങ് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റ് സിറ്റികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഖുൽനെ വരുന്നത് ഈ ഖുൽനേല തന്നെ ഇത്രയും മീൻ വിഭവങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെന്തും വേണ്ട മീൻ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാമെന്നുള്ളൂ മീൻ ലവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഏതായാലും രാവിലെ തന്നെ പായ അതിനുശേഷം ജൂയിജാൽ അതിനുശേഷം ചുട്ടമീൻ മാർക്കറ്റുമൊക്കെ കണ്ട് ചുട്ടമീനും ഒക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നടത്താം അല്ലേ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക തൽക്കാലത്തേക്ക് ബൈ 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 ബൈ